toutes et à tous. Joyeux lundi. Bon lundi. Ici, on est à AOC, au centre-ville de Lafayette, avec Chase Cormier, mon co-animateur. Moi, je suis Joseph Ponce et on est Charles Éveillé, ensemble. Donc, euh, votre seul podcast franco louisianais il faut dire. Oh! Euh... <rire> ça, c'est encore chouette, ça. Toujours chouette. Uh -huh. Merci. Anyways. Non, mais on veut dire, euh, joyeuse saison de car carnaval. On ne l'a pas dit pendant le premier épisode de 2019 avec euh, Ashley Michaud. Mais joyeuse saison de carnaval, ça a commencé évidemment le 6 janvier. Et ça va durer longtemps cette année, jusqu'au 5 mars, je crois. Quand... Je pense que Mardi Gras, c'est au début de mars. Oui. Mais euh, on va fêter bien, nous les Cajuns, les Créoles et les franco louisianais pour euh, la saison de carnaval. On va aussi dire, euh, parler un peu des changements des tables françaises ici à Lafayette. Donc, euh, Franco Happier, qui était avant au Verspear Garden, on va retourner au Blue Moon Saloon. Et ça a commencé la semaine dernière. Um, ça va être tous les deux mercredi. Donc, pas ce mercredi qui arrive, mais la prochaine. Um, ça va être le Deuxième, non, première, non. Première et troisième. Première et troisième mercredi du Moon. mois, au Blue Moon. Mm -hmm. Et euh, ça va être suivi immédiatement après par euh, le Cajun Jam. Mm -hmm. Il y aurait la bouffe gratuite euh, fournie par Superette. Donc, euh, venez, venez, venez par les Français avec nous. Um, en plus, rendez-vous Franco Fou. C'est la table française, la, comme un Franco Happy Hour, mais faite par les étudiants de UL, um, a changé jour, c'est maintenant le, le mercredi. Oui. Donc, euh... Et ça change la place aussi chaque semaine, donc euh, il faut regarder sa page sur Facebook pour les événements. Et, Et c'est euh, UL Francofou. C'est UL, oui, Francofou, donc c'est le, le club français de UL. Et si vous cherchez d'autres endroits, euh, n'importe où en Louisiane, où vous pouvez charler en, en français, euh, il, faut juste, euh, il faut juste aller sur le site web de Codophile, euh, sur le droite, il y a événements. Il faut juste appuyer sur événements, puis table française. Et puis voilà, il y a une liste partout, par euh, une un genre de calendrier. Et Maggie Perkins, qui était là quoi, quelques mois passés, oui. um, elle garde ses listes très, euh, très au, courant. au courant. oui. Donc, oui. euh, c'est sur... très facile à utiliser. Oui, c'est facile. Merci Maggie, merci Joe. Merci Chase. Donc, en, en plus, um, j'allais veiller, on était dans la nouvelle. On était dans une publication de... de c'est quoi? C'est une gazette ou une magazine? Euh, en fait, c'est une webzine. Une webzine, oui, d'accord. Un magazine qui existe seulement sur le, de, le web. De Aster. Donc, Chase va parler plus de ça parce que c'était lui dans l'article. Donc, Chase, parle-nous de ça. Uh, merci, Joe. Oui, um, Clint Bruce m'a interviewé il y a quelques semaines passées sur um, les initiatives ici en Louisiane, sur le français, comme télé Louisiane et comme nous autres. Et donc, on a parlé un peu, un peu plus en profondeur sur Charles Veillé et euh, comment on a créé ce nom, Charles Veillé, et l'histoire du, du commencement de Charles Veillé. C'est très jeune, mais il y, y a une histoire courte déjà. Et euh, on a parlé, ou moi j'ai parlé des épisodes qui existent jusqu'à la fin de l'année. 2018 et oui c'est ça et c'était une bonne exposition pour pour Charles Éveillé et euh, bien reçu déjà donc grâce à Aster grâce à Clint euh, c'était bien très bien fait et je suis content de voir que ça a sorti bon, donc, ça m'a étonné parce que tu m'as dit que tu allais faire l'interview avec Aster, mm -hmm. mais j'étais au boulot et j'étais sur Facebook et j'ai reçu une notifi notification que le centre de la francophonie des Amériques m'a mentionné. Et donc, je l'ai cliqué dessus et j'ai vu genre, « Oh, merci à Charles Éveillé et à Télévision de continuer quoi que ce soit en français louisiane. » J'étais comme, « Wow, mentionné par le centre de la francophonie oui. des Amériques, c'est... » Well, c'est assez cool comme ça, donc je l'ai partagé. Uh, mais merci à, à tous, à Clint Bruce, d'Aster, au centre, de nous, de nous soutenir. Uh, on est tous liés dans cette bataille. De... Oui, la Nouvelle-Écosse et la Louisiane sont très, sont très proches et sont, ouais. sont des, des sœurs comme ça. Et le centre est basé au, au Québec, si je ne me trompe pas. Donc, uh, je crois que oui. Donc, tout l'Amérique du Nord, on est, on est tous ensemble. En... Mais, uh, mais en plus, on va passer par notre invité aujourd'hui. Chase, je pense que tu as une, une petite bio à lire. Oui, donc aujourd'hui avec nous, on a Jonathan Maillé. Et je sais que l'orthographe, c'est Myers, mais lui, il dit Maillé, n'est-ce pas? Jonathan Maillé. Oui, ouais, c'est ça. Donc, bienvenue, Jonathan. Euh, aussi, 
nom de nom de de plume ou nom de <rire> artiste <rire> artiste oui il a un autre nom rat bois farouche ou feral possum en anglais mais on reste en français ici Jonathan Radbois Farouche Maillé est artiste et écrivain créole louisianais, Distruma ou Baton Rouge. On va parler de, de ce deuxième nom euh, plus tard. Il crée des œuvres adornées avec la boue d'endroits spécifiques qui présentent des images de bêtes mythologiques dans des paysages familiers. Monsieur Maillé est représenté par Arthur Roger Gallery. Il a terminé son baccalauréat de Beaux-Arts à LSU et son maîtrise de Beaux-Arts à Université de la Nouvelle-Orléans. Elle est aussi le euh, commissaire de l'exposition de mythologie louisianée qui vient de sortir l'été passé. Ou ouais, oui, l'août passé. passé, oui. Mm -hmm. um, donc, oui. Mais merci, aussi, merci pour venir, Jonathan. Bienvenue, Jonathan. Bienvenue, Bienvenue. chez Charlie Bayet. Merci, Chase et, et Joe. Et merci pour venir charrer avec nous autres. Et donc, euh, Joe, je sais que tu as une question <rire> tout de suite pour... Ben, Jean. je veux toucher sur ce nom. Ben, qu'est-ce qu'on dit? Nom de plume, nom d'artiste? Ce euh, nom? Son... Tinon. On peut juste dire Tinon. Petit ouais. nom. Son ouais. Tinon, euh, Radbois Farouche. Euh, parce que moi, je m'identifie comme, comme Shawi. Farouche? Like, euh, peut-être, mais j'ai l'impression que les Shawi Farouche sont pas, pas gentils. Donc, peut-être comme like, les Shawi domestiqués qu'on voit sur Instagram comme, oui. comme pet. Parce que j'ai un tatouage d'un chaoui. Ou sur la garde de Po Boy Riverside ou quelque oui, chose, il y a des like, chaoui qui restent. Like, yeah, tu peux les nourrir et mm -hmm. ils ne vont pas te, te mordre. C'est euh... la même chose avec euh, les rabois. Ouais. Moi, j'ai un tatouage d'un rabois. C'est vrai? Ouais. Oh my God, on est, on est wow. comme like, des frères. Et, et, <rire> Chase, euh... il te faut un, un tatouage de... Mais tu as un pelican. Euh, j'ai un pas. pelican, oui. Oh, on est cool. <rire> oui, on est très cool. <rire> on n'a pas besoin d'être de, des humains. On, on exact, a des animaux comme ça. Exact. exact. Mais like, d'où vient ce nom? Donc, ce nom, ça vient, ça vient d'un euh, <rire> euh, temps avant que j'ai parlé français euh, vraiment avec, euh, avec passion comme, comme master. Donc, euh, mon ami Matthew Bourgeois, euh, lui, il était artiste avec moi euh, à LSU. Et l'histoire de, euh, de, de la pointe d'église, un church point. Hmm. Et puis, donc... Lui et moi, on était après discuter euh, comment on, on doit faire comme euh, un groupe, euh, un groupe de, des artistes comme un collectif. Mais on aimait beaucoup euh, euh, l'art qui sort de, de l'Ouest, comme euh, le pop surrealism et euh, l'art contemporain, l'art clandestin ou underground art. Euh, donc, les, les, ou, ou bien même les, les, les musiciens ici qui ont les, les petits noms. Um, mm -hmm. comme uh, Juvenile ou Master P <rire> oui. <rire> pour nommer quelques-uns <rire> oh, quelques-uns uh, donc pour moi um, <rire> c'était quelque chose quelque chose uh, qui m'a frappé comme, moi, moi j'aimais beaucoup les, les possums quand même parce que je savais uh, uh, qu'ils mangeaient qu'ils mangeaient les uh, uh, les rabois, euh, ils mangeaient euh, des tiques et tout ça. Mais aussi, ils, ont comme, euh, ils cherchent des choses qui ne sont pas bonnes dans la vie, comme mm. les tiques. Euh, et ils sont tous... Euh, que tous les animaux n'ont pas envie de manger. Oui. OK. Ça. Mm. Et donc, pour, le, pour Matt, <rire> son nom, c'était... Son nom, c'était... Euh, c'était mouton négligé. <rire> ou négle pas négligé, <rire> mais neglected sheep. Ok. <rire> et, et, et moi, j'étais comme, ok, je viens des, sur des suburbs, donc moi, je ne suis pas vraiment farouche, mais je peux, je peux être, je peux devenir farouche. Oui, sur l'autre côté, tu peux. Sur l'autre côté, oui. Ouais. Donc, donc euh, je suis devenu rabois farouche, mais c'était fair possum okay. euh, à l'époque. Oui, pour ceux qui ne savent pas, une rade bois, c'est une opossum. Je pense que ouais. la rade bois, ça se dit qu'en Louisiane. Euh, mm. Je ne sais pas, mais... Tu connais l'anthropologie de la littérature louisianaise qui vient de sortir il y a deux ou trois ans passés. Donc, il y a une lettre des, des premiers euh, habitants ici en Louisiane mm. dans, dans le 17e siècle qui ont écrit des lettres à la France. Et euh, dans ces lettres, il y a beaucoup des animaux qui sont nommés comme le rat de bois et aussi le chat de bois, qui est un chaoui. 
Donc, avant d'être nommé par les Français le Chaoui, qui est probablement un nom indigène, peut-être, je oui, sais pas. Oui, c'est Choctaw, je crois. Choctaw, ok. Mais dans ces lettres, euh, ils ont appelé le Chaoui un chat de bois. Ah. Wow. Donc, il y, y avait beaucoup de bois ici, et donc tous les animaux étaient nommés par rapport. Ça, c'est un professeur de français. <rire> oui. <rire> Chase est prof maintenant, faut dire. Alors, Félicitations. Un merci. Donc, on passe par, euh, par, par le français. Donc, oui, euh... parce que tu as dit euh, tout à l'heure que c'était ton nom avant d'être si, euh, euh, si obsédé ou, ou passionné avec la langue française. Donc, tu peux nous parler un peu de ton parcours avec le français et comment tu as devenu obsédé avec le français comme nous? Oui, euh, donc euh, je connaissais dans, dans ma jeunesse que, que mon, ma grand-mère parlait français. Euh, et quand dans on... quelle partie de la Louisiane viens-tu? Uh, moi, je viens, je viens d'Istruma, ou oh, yeah. oh, yeah. de, de Baton Rouge. Et comme, comme, euh, comme on dit, donc on parlait des de, de mots choctaw. Hein? Donc, mm -hmm. Istruma, ça c'est Iti Uma, Baton Rouge, Iti, Baton Rouge, Uma. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, mais les Français, dans le, le 17e, non, 18e siècle, ils ont dit euh, Istruma pour faire un, une, une yeah, euh, liaison. liaison. Mm -hmm. Um, oh, donc, tu, tu t'identifies comme Istrumien? Oui, on peut dire euh, Istrumien ou Istrumienne. Euh, oh, cool. <rire> quelque chose comme ça. C'est plus. Euh, ça roule sur la langue euh, plus comme bâton rougeois. <rire> bâton rougeois. Oui, oui. Donc, moi, moi, je n'aime pas ça. Donc, moi, je l'aime euh, istrum, Istrumien plutôt que bâton rougeois. Mais. Euh, donc. Ma grand-mère, euh, elle parlait français jusqu'à jusqu l'âge 7, euh, jusqu'au jusqu 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 moment qu'elle avait euh, euh, 7 ans. Et donc, elle, elle euh, venait de, de la pointe coupée, ou de la Nouvelle-Orléans, mais ses ancêtres viennent euh, de la pointe coupée. Et mon grand-père, euh, à mon père, euh, il vient de Saint-Amand, dans la paroisse d'Ascension. Et donc, lui, euh, il parlait français, peut-être, mais je, on ne sait pas, parce qu'il euh, est mort il y a longtemps avant euh, que j'étais né. Um, donc, mais pour, pour, plusieurs, pour plusieurs années, euh, dans ma jeunesse, j'ai pris des, des petits cours et tout ça, euh, et quand, dans, dans le middle school. J'ai pris un cours de français. J'ai fait bien, je, euh, je l'ai bien fait, euh, le, le cours, mais après ça, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Hmm. Mais j'ai oublié tout ça. <rire> oh, tu ne parles pas espagnol aujourd'hui? Non, pas vraiment. Moi non plus. Non. Euh, mais je peux comprendre des, des petits mots sur, euh, sur un texte ou quelque chose. Oui. Um, Moi, je voulais bien l'apprendre. Je l'apprends maintenant. Moi et tout. Oh, vraiment? Oh, vraiment? Sur Duolingo oui. ou quoi? Oui. Et puis, je... je en je... français? Um, j'ai essayé... J'ai un livre que j'ai acheté en France qui est, like, apprendre, apprendre l'espagnol en français. Mm. Like, du français. Et puis, je cherche du monde qui veut, like, faire un échange. Donc, si vous parlez espagnol. Si vous êtes locataire natif d'espagnol mm. et tu veux apprendre... Bon, j'imagine que si tu m'écoutes, tu sais, tu connais déjà le français, ça... So. <rire> Never mind. <laughs> mais mais peut-être. <laughs> peut-être, on ne sait jamais. Peut-être ou peut-être pas. Moi, moi j'ai appris à apprendre euh, l'espagnol en français sur Memrise ou quelque chose. Hmm. C'est une appli? C'est Duolingo, ouais. Oh. Um, Il y a Curivini sur ça. <gasps> cool. Ouh, OK. Um, ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Oh, on va parler un peu plus de Curivini. Oui, uh, bien sûr. Donc, oui, j'ai appris, appris le français pas vraiment à, à la maison, pas chez moi. Non. Mais on avait des, des petits mots, des petites phrases, tout partout. Mm -hmm. euh, mon papa, il dit tout le temps, « Hey, Bob, tell me how to do, hey, do it comme ça. Mm » -hmm. you know. euh, Fais-le comme ça. Donc, j'ai fait les choses, les, 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 dans le, jard, comme, comme le jardinage, comme ça. Mm -hmm. euh, mais quand même. Euh, après ça, comme tout le monde a déjà entendu, les Louisianais et Louisianaises, j'étais un étudiant à Saint-Anne, <rire> trois fois. Donc, wow. ça m'a aidé beaucoup. Et tu es euh, allé à Saint-Anne quand? 
en 2015-2016 et l'année passée. Wow. Um, oh oui, 2015-2016. Et puis, euh, j'ai des, des amis qui parlent français et tout, comme uh, uh, Fabien Canour, Christophe Landry, Michael Gisclair. Um, et il y en a des, des, des autres mondes que, que j'ai rencontrés à LSU quand je travaillais là, comme à Mandela de la Fleur. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ton, ouais. dans ta vie quotidienne, euh, quand est-ce que tu parles français? Et quand j'ai le temps. <rire> quand j'ai du, du temps pour, par, pour le parler. Mais est-ce que tu le cherches sur ligne, genre la musique, les, les films? Est-ce que tu cherches du monde? Je, je, parle, je parle avec du monde euh, sur, le, euh, sur mon cellulaire ou sur Skype. Um, comme Michael Gisclair, il fait, il fait des, des Skype shows euh, comme chaque dimanche soir euh, où j'écoute euh, la musique euh, louisianaise ou la musique euh, française, la musique québécoise ou acadienne de l'Acadie. Mm -hmm. euh, ouais. Donc, ça. toujours, de, nous sommes tous des, des étudiants, toujours des étudiants, toujours en train d'apprendre de, des choses. Et je sais que aussi tu es en train d'apprendre le Corivini. Et ça, c'est quelque chose d'un peu plus récent. Ouais. Donc, euh, pourquoi tu as commencé le Corivini? Je sais que c'est beaucoup plus difficile à trouver des, des, des plateformes. Et à, des ressources. Oui, et des, et des ressources. Ouais, et du monde le qui le parle. Oui, c'est ça aussi. Même, même ici, c'est difficile. Donc, comment, comment est-ce que, est que tu fais ça? Comment est-ce que tu as du succès avec ça? Euh, mon gain de succès avec ça, euh, à cause de mes amis comme Michael Gisclair ou Christophe euh, Landry ou Cliff Saint-Laurent qui m'a aidé, euh, qui était euh, le, traducteur, le traducteur pour euh, Mythologie Louisianaise. Il a fait toutes les traductions au Kourivini. Euh, donc, j'ai... J'ai trouvé, j'ai trouvé euh, des ressources sur euh, le site web My Louisiana Historic Cultural Historic and Cultural Vistas, euh, mais aussi sur sur YouTube et il y a il y a vidéo sur YouTube qui qui était enregistré par Klingler Thomas Klingler euh, avec du monde du monde euh, avec euh, ayant le, la peau claire qui parlait Kurivini. Ok. Et c'était les, les, les gens de les gens de, de la paroisse de Saint-Jacques. Et donc, mes ancêtres viennent là, mes ancêtres viennent de la paroisse de, de Pointe-Coupé. Et donc, pour moi, c'était euh, le temps pour commencer à apprendre un langage qui était fait ici, euh, le, le, le croyant louisianais. Et mes ancêtres parlaient ça parce qu'ils habitaient dans les, les paroisses de la rivière. Mm -hmm. euh, donc pour moi, c'était une autre façon pour reconnecter avec, euh, avec ma famille. <rire> Et est-ce que tu as toujours de, de famille, du monde dans ta famille qui parle soit le français, soit le colivini? Non. non. Euh, je, crois, je crois que c'est sous moment. Euh, c'est comme Last of the Mohicans. C'est comme ça. <rire> <rire> Hmm. Mais, Mais ça pas va vraiment, continuer. pas vraiment, parce que moi, je suis, moi, je suis pas oppressé. Ah, pas vraiment. Et donc, ce sont des langues. Et aussi, parlant de langues, j'ai vu que, Joe, tu m'as dépassé sur Duolingo. <rire> ça, c'est pas cool. <rire> Mais, Mais je veux que... Où ça? Des... Oui, comment tu vas? J'ai reçu, reçu un courriel. <rire> comme pas juste, un, pas juste quelque chose que j'ai vu. Mais j'ai vu un courriel Duolingo m'a dit que Joe a dépassé ça a dépassé. Ah, en français ou en espagnol? Juste avec des, avec des points ah, oui, d'expérience. Hein? Je suis... Donc, merci, Joe. Je, je suis, suis bon plus, plus bas dans le, dans le, <rire> le bâton. <rire> le petit hibou vert m'inspire. Ah, OK. C'est ça. Continue, continue. <rire> <rire> Moi, je dois continuer avec l'espagnol. Oui. Et le français aussi. J'ai essayé l'arabe, mais puis tout était en arabe. Mm -hmm. oh, OK. Pas par respect, mais je l'ai mis en arabe. Donc, mon appli était complètement en arabe, avec like, tous les mots. Mm. Donc, je ne savais pas comment changer la langue. Like, il fallait que je recommence l'appli. Like. Anyways. Um. Parla, parlons, en parlant de ça, donc, le monde qui dit, « Oh, mais je ne peux pas trouver le monde qui parle français ici. 
pour, sauf que le, le monde qui déjà, qui, euh, que je déjà connais. Euh, donc j'ai rencontré un, un, un beau qui était après parler l'arabe. Euh, C'était euh, à Algiers. Et donc lui, il était après parler arabe à Shell, de Shell, de Shell Station. Mm -hmm. Et puis, monté, monté dit à mon « Ok, peut-être il parle quelque chose d'autre. » Donc, je lui ai, ai, euh, ai posé la question « Tu parles français et tout <rire> ?» Et il était comme « Mais oui, je parle comme cinq langues. <rire> » Et j'étais comme « Ok, bien. <rire> » Mais tu veux dire Algiers, like, près de la nouvelle Orléans euh, Oui, ah, sur okay. ce, 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 euh, Oh, je pensais à Algiers, en Algérie. Ouais. Pardon, <laughs> oh. pardon, 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 non, non. À la Shell Station en Algérie. En Algérie. <laughs> tu passais un peu de temps en Algérie. Sur, sur uh, Charles de Gaulle, de Gaulle, uh, quelque, quelque place là-bas. Oh. Algiers, bien, Charles de Gaulle. C'était cool. bien cool parce qu'il vient de l'Afrique. Tu vois, et donc, et quand j'entends le monde qui dit, mais je ne peux pas trouver le monde qui parle français. Mais essaye. Ah oh oui, yeah, j'en trouve tous les jours. Et oh demandez oui. les questions au monde que peut-être tu crois qu'il parle français. C'est ça qui m'étonne que moi, quand je suis au magasin ou euh, après faire la course, les courses ou quelque chose, euh, je dis bonjour comme premièrement, tout, tout le mm -hmm. temps. Et si, si tu fais ça, probablement vous faites ça des fois, mais si tu fais ça, euh, tu vas être étonné avec mm -hmm. toutes les personnes qui parlent français, même si c'est un peu, mm -hmm. même si c'est très peu, mais il y a, y a un tas de monde qui comprend le français et qui, qui ont des mots qui... Et si tu essaies de le convaincre que tu ne parles pas anglais, que tu ne parles que français, mm -hmm. ils vont dire comme, « Oh oui, j'ai suivi quelques années de français, je peux t'aider. » C'est comme, « Yeah, ouais. je te force de pratiquer. <rire> » Victoire. <rire> ouais. Donc, bonjour, hi. Hashtag bonjour, hi. Oui. Donc... Um... <rire> Jonathan, aussi, ok, tu es, tu es fier, tu es fier de, de ta bilinguisme ou ton bilinguisme, mm -hmm. mais aussi tu es artiste. Mm -hmm. Et l'art art visuel, c'est très important pour toi. Um, Est-ce que tu peux par nous parler un peu de ton style? Je sais que tu es peintre, mm -hmm. mais j'ai lu l'article euh, dans Country Rose Magazine sur toi, mais pour ceux qui ne euh, connaissent pas, quel est ton style, qu'est-ce que tu fais qui est qui Ceux est qui n'ont jamais vu tes tableaux, like, oui. qu'est-ce qu'ils leur attendent? Oui. Um, donc, quelqu'un d'autre m'a demandé cette question le, mon, de, de mon style, le sujet de mon style. Donc, comme je, dis, comme je disais à lui, le style pour moi, c'est... Uh, je, je l'ai nommé euh, la latinarisme. Mm. Et c'est comme entre euh, le surréalisme, l'impressionnisme, le, euh, des choses comme ça, euh, les mouvements d'art comme ça, mais aussi euh, c'est quelque chose qui inclut les matériaux euh, naturels de cette place. Uh, et bien l'identité de, de nous autres, ou, ou vraiment de, de moi, je parle de moi, um, je ne voudrais pas parler pour tout le monde. Mm -hmm. um, et donc le style, c'est un peu plus comme, um, c'est représentationnel, uh, représentationnel, pardon. Um, donc, ce n'est pas vraiment abstrait, peut-être l'idée, c'est abstrait. Um, et uh, si tu aimes... Uh, si vous aimez euh, les, les monstres et les créatures, je crée euh, des, 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 grandes, euh, des grandes créatures qui habitent dans le, la cyprière ou, ou euh, sur le bayou. Euh, ou <rire> les monstres qui volent, <rire> mm -hmm. comme euh, le bécassine qui sème. Mais ça, c'était euh, un bécassine euh, que j'ai créé ou comme l'idée que j'ai créé quand j'étais... Euh, J'étais à Sainte-Anne en 2016. Donc, j'ai créé, créé des, des, des contes qui, va, euh, qui vont avec euh, ça. Donc, tu utilises des, des matériaux naturels de la région, genre de la, la mousse espagnole peut-être ou... Pas encore, pas, pas, oh. pas la mousse. Okay. Mais 
euh, j'utilise euh, la boue. Et donc, euh, je cherche la boue et donc ça vient de, de sédiments. Euh, et donc, j'écrase tout ça là, avec un, euh, un pilon. Et puis, je me lance ça avec des, des, euh, des polymères acryliques. Et puis, ça, c'est comment je mets ça sur mm. mes... Euh, sur mes cadres. Donc, et quand le monde voit euh, l'image là-bas, c'est le paysage, c'est un peu familier, euh, comme Chase disait avant euh, dans mon bio. Et puis, euh, euh, ils vont regarder, le, ils vont guetter les, les, les monstres et puis l'espace le, euh, physique, l'endroit le, physique, c'est là et tout. Donc, ça, ça fait un, un, pour moi, c'est un latinérisme comme on fait. Euh, on les nous tout ça ensemble. Euh, ouais. <rire> Donc, mythologie. C'est un travail. Ah oui. Ça, ouais. Ah oui, J'apprends le travail sur, sur les, le, le, le style, comme euh, l'identification, la définition de ça. Donc, euh, mm. <rire> But tes tableaux sont, sont assez grandes aussi. Oui. Ça prend combien d'heures pour faire euh, ces, gros, ces grands tableaux? Uh, pour le grand tableau, ok, le, le plus grand tableau que j'ai créé pendant les dernières euh, trois années, c'était euh, Comte de Brouillasse venant du, du lac Bénière. Et c'est comme neuf pieds de longueur. Uh, et wow. ça m'a ça pris comme 80 heures. Wow. Parce que j'inclus aussi comme, comme le, la recherche ouais. là-bas. La mm. recherche et même il faut, il faut considérer, il faut considérer euh, le temps que tu as pris euh, juste guetter le, ton œuvre. Oui. Mm -hmm. euh, donc, ouais, peut-être ça, 80 heures. Wow. Ou 80 ans heures. Octante, 80 heures. Octante, oui. <rire> Octante, oui, tante. Euh... Donc, mythologie louisianaise, c'est... Euh... Qu'est-ce que c'est? Mythologie louisianaise, ça, c'est... Euh... Ça, c'est un projet que... Euh... Que j'ai travaillé sur... Euh... Pour trois ans. Pour trois années. Euh, et donc, pour moi, c'était un moyen pour... pour donner... Pour redonner... Euh... Le, le soutien que j'ai eu euh, de, de, de notre communauté ou bien de nos communautés. Ce n'est pas juste une communauté parce que ça fait plusieurs personnes qui étaient euh, dans cette, euh, ce projet collaboratif comme B Beverly Matern, euh, elle vient de, elle vient de, de la paroisse de Saint-Jacques, donc elle était écrivaine. Euh, et puis Cliff, comme je disais avant, comme j'ai mentionné, Cliff Saint-Laurent était le, le traducteur. Um, donc, et puis, il y a des autres artistes comme uh, Douglas Bourgeois, Evan Gomez, uh, Nissa Juno, Francis Pavi, Herbro. Tout le monde connaît Herbro. J'adore Herbro. <rire> tu le connais, Chase? Non. Il faut que tu le suives like, immédiatement sur Instagram. OK. Il crée des tableaux qui sont incroyablement réalistes. Like, wow. Mm -hmm. Il okay. a une studio du, du au de Mardi Gras. Yeah, well, de tout. Il, fait des, il, il a fait une uh, like a plate lunch series. Oui. Avec juste like in in oui. Barks root beer, des <laughs> zaps, des po boy, and it's like whoa. Mm. <laughs> hmm. Okay. Donc, et puis uh, et puis comme uh, Demon Matsuo, Simon Alamon, um, Elise Toops, Kelly Scott Kelly, uh, Randy Willett. Donc, ce sont tous les gens qui, qui étaient dans le, le livre. Ce n'est pas un livre, c'est okay, un recueil. Ou... C'est vraiment un livre. Moi, je, 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 je l'appelle comme un, un catalogue. C'est un catalogue de cette exposition, bien sûr. Okay. Mais sans le catalogue, sans le texte, c'est juste les œuvres mm -hmm. pour moi. Et ça, et ça c'est bien. Euh, mais pour moi, c'était plutôt, euh, plutôt important d'avoir le texte pour créer les choses pour nos cultures ici et nos langues. Mm -hmm. euh, et y a, y a pas, y a, y a il n'y a pas beaucoup de, de textes avec le français et le courivini euh, juste à côté de l'un et l'autre. 
Et donc, pour moi, ça, c'était aussi tellement, euh, tellement important oui, d'avoir ça. Oui, c'est spécial. Oui. Euh, Est-ce que ça... <rire> Ça, 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 oui, donc, oui, merci. Et, mais moi, je, je me demandais d'où vient l'idée, comment ça a commencé. Donc, l'idée, ça vient de, ça vient de mes, mes propres expériences. Parce que moi, okay, moi j'ai grandi avec pas beaucoup de, 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 uh, de contes folkloriques. Tu vois, moi, j'ai grandi avec Gojira, Godzilla, mm -hmm. et la culture populaire du Japon. Uh, mais, mais même, même si j'ai entendu euh, euh, les contes comme les, les Rougarou, Madame Grandois et tout ça, euh, mais je n'entendais pas ça trop souvent. Donc pour moi, c'était une façon pour, pour créer des nouveaux contes comme je créais déjà euh, avec mes propres œuvres euh, et pour, pour donner ça à tout le monde. Et pour... pour OK. Parce que pour, pour moi, il y a un tas de monde qui dit « Oh, tu viens de Baton Rouge, désolé. <rire> » Ou euh, « Oh, mais, ok, tu n'as pas, pas de culture euh, de la Nouvelle-Orléans, tu n'as pas de, de la culture euh, de, de Lafayette ou quelque place d'autre dans, dans la Louisiane. » Mais, ok, on n'a pas ça vraiment à Baton Rouge et ça, c'est ok. <rire> Donc, mais ça veut dire, ça veut pas dire qu'on n'a pas des qu'on n'a pas des des bons euh, des bons euh, des bons idées pour pour euh, pour ajouter des choses à la culture qu'on est dedans euh, qu'on est hum, qu'on fait partie mm -hmm. euh, mais quand même pour moi c'était une façon de, de me, me jeter dans la culture même plus mm. euh, et pas juste euh, avec la langue, mais avec euh, les autres qui étaient éloignés euh, de la culture et tout, à cause de l'américanisation et tout ça. C'est plutôt l'anglais à Baton Rouge. Euh, et il y a un, un tas de monde dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce projet euh, qui, qui a des ancêtres qui parlaient les autres langues, comme français, comme euh, créole, comme l'espagnol, comme allemand. Et c'est ce manque d'héritage, c'est ce manque de... C'est cette américanisation, comme tu as dit. Oui, c'est ça. On cherche nos ancêtres par, mes, par la langue. Oui, et les histoires se répètent toujours. Donc, il faut... Quand on est écrivain ou on fait quelque chose avec l'histoire ou avec les, les récits et les histoires, um, comme moi, je suis écrivain, c'est vraiment impossible d'inventer une nouvelle histoire. Donc, c'est ce qu'on fait avec ces histoires qui, qui existent et qu'on fait avec notre histoire et notre mm. expérience. Et donc, j'étais vraiment impressionné par la mythologie louisianaise, comment ils ont fait cette histoire qui existe, ou ces histoires avec des petits H, et ils l'ont fait, euh, ou ils l'ont font contemporain, parce que c'est la littérature contemporaine qui existe et, et c'est bon, tu sais, mais euh, et, et ça c'est l'écriture créative aujourd'hui, c'est un mm -hmm. bon, bon euh, exemple de ce qu'on qu devrait faire comme littérature mm -hmm. contemporaine. Donc, mais par exemple, euh, le tableau que tu as, Jonathan, dans, dans le, le catalogue, c'était Alec Pagnard, n'est-ce pas Ouais, ça, et c'est comme, like, mais c'est une explication de pourquoi Lac Pagnard s'est euh, enfin, explosé. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer un peu l'histoire de ce qui s'est passé à Lac Pagnard et puis ouais. peut-être ton twist sur ça. <rire> Bien sûr. Donc, euh, le corn brouillasse venant du Lac Pagnard, ça présente un grand euh, grand monstre que j'appelle... Euh, que j'appelle un dos de saumur, un brine bag. Et donc ça, c'est un monstre qui est fait, euh, qui, qui, qui était après dormir dans les dômes du sel, tu vois. Et les, les êtres humains, et les désastres, ça, euh, ça, ça réveille les monstres. Comme, okay. 
pas tous les monstres dans mes contes, mais les autres sont mieux. Donc, euh, dans les années 80, euh, il y avait un désastre là-bas et qu'on euh, Texaco, les, les travailleurs de Texaco étaient après creuser un trou pour chercher de l'huile. Euh, ils ont trouvé du sel. Oui, <rire> ils ont trop. trouvé du sel. <rire> et quand, et quand on, euh, on mélange euh, de l'eau et du sel, on fait un grand désastre. <rire> tu vois? Donc, je crois que personne n'était tué pendant le désastre. Et ça, c'est bon. Mm -hmm. Mais ça fait changer euh, l'eau. Oui. C'est salé. Oui, c'est salé à cette heure. Et c'est comme le, le profondeur de ce lac, c'est pas juste comme 10 pieds. C'est comme dans, dans, dans un, un espace là, il y a comme euh, plus, plus que 50 pieds. C'est un énorme lac. Ouais. Donc, euh, c'était... Donc, tu utilises les monstres pour genre euh, comparer les, les industries qui qui détruisent notre euh, environnement. Peut-être que c'est juste mon, ouais. like, ce que je vois, mais j'aime ça. Des, des fois, des fois euh, je crée des monstres qui, qui sont vraiment comme euh, peut-être les, les, les gardiens, les protégeurs de, des êtres humains qui ne connaissent pas comment les protéger. OK. Le même. Et okay. donc, ce, ce d'autres sont mieux. Il était après jeter le... Euh, les, les deux barges et le tug, le tugboat, euh, de ce trou qui n'était qui pas euh, trouvé après le désastre. Mm. Donc, c'était là, après dormir avec le, <rire> le dos sommeil, il était comme, « Mais non, tu ne vas pas utiliser l'autre partie du de, de dôme de sel pour, pour, euh, pour mettre, euh, mettre là-dedans le, les, les autres, euh, c'est quoi ça, les, les barils d'huile mm ?» -hmm. Barrels of oil. Euh, donc, dans, dans ce moment, en ce moment, euh, <rire> l'idée après juste euh, arrêter euh, le gouvernement d'utiliser l'autre partie de, de Dome de Sel. Donc, et j'ai parlé avec du monde, de, 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 de voisi, euh, le monde de voisinage là-bas à propos de ça. Euh, et ils ont un peu inquiet. Ça, ça les tracasse un peu d'avoir plus plus l'industrie pétrolière dans, dans cette région pour, mm -hmm. pour faire quelque chose d'autre euh, et peut-être à l'avenir quelque, quelque chose de mauvais euh, de mauvais euh, ouais quelque chose de pas bon mais Jonathan est-ce que c'est difficile d'être artiste en Louisiane un état euh, <rire> pas connu pour leur pour notre argent à la culture très facile <rire> oui c'est le plus facile en droit du monde <rire> d'être euh, artiste parce que tout le monde voudrait avoir tes œuvres mais et tout le personne monde veut tout, oui, mais personne, <rire> personne tout, va payer personne va te payer oui tout le monde sont tes amis jusqu'à tu dis un prix oui oui <rire> oh, j'ai un ami euh, il c'est artiste euh, peut-être il peut payer ça pour comme 10 dollars bon. <rire> euh, non euh, c'est facile à, à, à gagner une vie ici moi j'étais euh, moi, j'étais un, euh, un instructeur d'art à BRCC et j'ai travaillé à, à LSU pour un peu de temps comme, comme instructeur adjoint et aussi comme une, euh, dans la galerie et tout ça. Euh, et ça m'a donné une vie, vraiment, comme, comme de l'argent. Euh, mais étant un artiste ici, c'est un peu difficile. Tu vois, donc il y a des murs qui, qui, mm -hmm. qui te frappent euh, tout partout. Comme, comme on disait, comme « Oh, est-ce que tu peux, tu peux faire ça pour moi gratuitement mm -hmm. ?» C'est gratuit, hein <rire> Tu peux faire un grand dessin et puis juste, juste un me sketch. montrer ça, juste un sketch. Sketcher ça et puis « Ok, non, je ne je vais, vais pas te payer pour ton euh, trois heures que, <rire> que tu as travaillé déjà sur ça. Euh, » Mais, il faut, comme, comme Robert Williams... Uh, Robert Williams m'a dit uh, un jour, uh, et lui, il, est, il était un des cofondateurs de Juxtapose, le magazine Juxtapose. Et puis, il m'a dit, um, il faut trouver ton propre uh, 
audience. Euh, spectateur, mm -hmm. peut-être. Tu l'as trouvé? Oui, je crois. Ah, cool. Donc, il faut faire ça euh, en dans la Louisiane. <rire> Et puis aussi, juste faire, faire n'importe quelle chose qui, touche, euh, qui te touche le cœur. Comme si, si tu fais les choses qui sont comme, « Oh, mais je vais faire ça juste pour l'argent. » Ça ne va pas t'aider euh, de créer les choses que tu voudrais vraiment faire. Ou, dans mon expérience, ce n'est pas la même. Ce n'est pas ça. Euh, ce n'est pas des bonnes choses. Donc, il faut trouver les choses qui t'inspirent euh, et continuer à faire ça. Euh, et ça va, ça, va, ça va te donner comme l'inspiration pour créer plus ou bien faire les collaborations. Les collaborations ici, ça c'est bon. Mm -hmm. Et on a beaucoup de, de monde qui habitent à la Nouvelle-Orléans et à Baton Rouge et ici à Lafayette euh, qui sont les et les, les artistes magnifiques, les magnifiques artistes ici. Euh, mais, tu vois, il faut juste aider tous les autres. Mm -hmm. Comme, juste faire les collaborations, faire, les, faire une, 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 une exposition, faire la curation sur une exposition pour aider les autres qui sont là-bas, euh, peut-être en Alexandrie. Comme, créer un grand web. J'ai eu cette conversation avec une amie qui est, euh, elle est écrivaine, scénariste, mm. et donc elle veut écrire des films. Et on a, on a décidé que, euh, surtout maintenant, avec l'économie, tout ça, il faut qu'on soit plutôt, il faut qu'on fasse la collab collaboration au lieu de, de la compétition. Et oui, je pense que c'est difficile de, de faire ceci parce qu'on est, on grandit avec, avec l'idée qu'il faut toujours être compétitif. Euh, se bataille avec le avec monde, euh, mais ce n'est pas le cas. Oh non, ce n'est pas le cas. C'est mieux de, de travailler avec du monde. Exact. Un, un de mes profs à LSU euh, nous disait ça. Mm -hmm. oh, C'est une bataille entre tout le monde, donc il, il faut soit, il faut soit euh, compétitif. Et on était comme, mais non, Bob, non. <rire> <rire> non, on est des amis. Ouais. On ne fait pas les mêmes choses dans, dans notre ouvrage comme l'un et l'autre. C'est c'est pas le même. Et donc, tout le monde a le propre style. Et il faut euh, laisser le monde avoir le propre style. Et mm -hmm. soutien ça. Donc. Ouais. Oui. Et c'est ça d'où vient l'importance de, des arts en général. À promouvoir cette collaboration, cette créativité. Donc, que penses-tu de, de l'importance de l'enseignement de l'art aux écoles primaires ou secondaires, euh, parce que ça, c'est ça après être devenir, coupé. oui, être coupé. Donc, euh, ouais. quelle est l'importance de ne pas couper ça Ok, donc, <coughs> pardon. Ça me ça me tracasse un peu d'entendre que il y a des il <coughs> y a des écoles qui voudraient couper l'art dans, dans dans le programme, parce que et quand on utilise, et quand on use l'art, l'art, et quand on fait de l'art, on use une autre manière de penser. Euh, et donc, le, le pensée créative, ça vient de l'art. Et ça, ça, ça nous donne, euh, ça nous donne, euh, ça nous donne euh, l'expérience de, de penser ouvertement. Euh, et pour faire plus de collaborations euh, euh, et, et même dans, dans, dans chaque cours dans chaque cours dans l'école et quand les, les étudiants comprennent ou font l'art ils connaissent mieux comment euh, pas répondre à, à une question mais pour, pour euh, ils apprennent trouver mieux. la solution ouais. c'est plus facile c'est même comme et quand tu connais plus, plus des langues, tu, tu peux faire les mêmes choses. Euh, C'est comme le plus que tu connais mm -hmm. avec les trois. <rire> oui, toujours. Ouais. <rire> euh, Tout à fait. Oui. Donc, moi, je, moi, je crois que c'est tellement important de, de laisser euh, le programme d'art dans l'école dans pour, pour les, les étudiants. Parce que 
il faut continuer à créer plus pour faire vivre la culture et l'esprit humain et tout ça. Euh, ouais. Oui, on parle souvent de l'importance de la langue sur la culture, mais euh, aussi l'art a, a une grande importance, l'art visuel. Mm-hmm. Oui. Um, et sans, sans art, on n'aurait pas une, une idée de ce qui c'est mm-hmm. l'histoire. Oui. Comme l'architecture, les sculptures, les peintures. Ah ça. oui, c'est vrai. Les, mais Toi. maintenant, les photographes, on, on en prend, prend plein, mais mm-hmm. à l'époque, les photographes étaient quelque chose de, de spécial. Oui. Parce que ça prenait longtemps, c'était cher. Mais... Et, et les daguerreotypes, ça c'est l'inverse, l'image inverse. Donc, ce n'était pas vraiment... Une... Les ghetto types? Non. Ouais. <rire> non, non, non. Les de ghetto types. Des ghetto types. Des ghetto types? Oui. Yeah. OK. Ça, c'est un, un style ou une époque ou quoi? Oui, ouais. ça, ça, c'est un style de... Ça c'est... <rire> ça, c'est un style de créer une photo. Ah, OK. <rire> Je vous jure, j'ai entendu des ghetto types. I was like, what? Non, non, non. <rire> <laughs> ok. <laughs> Anyways. Donc, um, on a parlé de l'importance de l'art et on parle souvent sur, je suis réveillé sur l'importance de uh, la langue française ici en Louisiane. Et c'est ce qu'on fait ici, on, on parle français et on charge en français juste parce qu'on aime le français. Mm-hmm. Mais ce n'est pas encore si clair le, le futur du français ici. Um, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est bien préservé uh, le, le français louisianais. Il y a beaucoup de monde qui, qui sont en train d'apprendre le français louisianais, mm-hmm. beaucoup de monde qui parle français uh, ou le, le français louisianais couramment. Et donc, que penses-tu de le futur ou l'avenir de, de cette langue uh, ici en Louisiane? Et est-ce que la langue et les arts peuvent être, genre, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour euh, promouvoir la langue et les arts? Pour, euh, pour l'avenir, mm-hmm. euh, l'avenir pour, euh, pour la Louisiane et son mariage au français, euh, je, cro- je crois qu'on, qu'on aura... Je crois qu'on aura une, une, belle, euh, une belle histoire à l'avenir. Parce que le monde comme, comme vous deux, et comme Cliff, et comme Ashley Michaud, et comme Louis Michaud, et tout le monde qui, qui prend euh, toutes les choses de, de, de leur vie et ils font ça en français ou traduisent ça en français, ça c'est comment on va créer notre à venir pour la Louisiane. L'effort de chaque personne. Oui. Euh, et comme, comme toi, moi, moi je, je jongle la même chose tout le temps. OK, donc on a déjà préservé tout ça. Et même, on trouve des, des autres choses qui sont, qui sont euh, nouveaux euh, des fois, mais pour la plupart, c'est, c'est déjà préservé. Donc, il faut créer des, des mots. Donc, ça, c'est aussi le, la créativité. Il faut créer des mots. Mm-hmm. Euh, comme, comme, le monde connaît, euh, comme le monde crée euh, en anglais tout le temps. Il y a com- combien de combien mots en anglais? Euh, c'est, c'est difficile c'est... À, à être au courant avec tout ça parce qu'il y, y a des mots qui sont créés. Et puis, après avoir l'a pris et l'utiliser plusieurs fois, c'est, c'est déjà un, un vieux mot. Et ouais. il y a des autres mots qui, qui ben sont avec créés. Avec la technologie, on crée des mots tous les jours. Tous les jours, exact. oui. Très, exact. très vite, très rapidement, ça bouge. Donc, donc pour moi, c'est, c'est important de créer des mots pour la Louisiane, pour notre culture. Créer mm-hmm. des mots qui, qui n'existent avant, qui n'existent pas avant. Au lieu d'utiliser des mots en anglais. Exact. Oui, parce Comme que c'est, c'est une langue exact. vivante. Ouais. Oui. Et exact. donc, ça, ça va changer, ça va améliorer, ça va... Ça, c'est... Pour cette raison, j'ai créé la latinérisme. Le latinérisme, ça, ça, n'existe, ça n'existait pas avant. Euh, et même la latinière, je crois que ça n'existait pas. 
بس تيمو امارانديا سا فيان دو دو لاتونيي وي مس تيمو امارانديا نيس با يا او بيان استروميا امم وي سا سي سا سي سا سي بان مو دون لاكاديمي فرونسيز او او نو بيان سور لا با اه تي ديفري كري ان ديكسيونير بور تان بروشين بروجي Oh, ça c'est une bonne idée. Je veux créer des mots aussi. Je fais jongler ceci. Et, et donc ça c'est ça c'est comment on peut ça c'est comment on peut faire vivre le français et progresser le français ici euh, ici comme les livres et les textes et les, les choses comme ceci le, les podcasts en parlant de l'art de la musique avec des nouveaux mots concrets. Um, Ça, c'est la meilleure. Mm-hmm. C'est créatif. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est la créativité et, l- et le, le fait d'être plus prescriptif au lieu de descriptif. De, pren- de, pren- ah, de prendre le bâton et, et dire, oui, on, on va être prescriptif maintenant. Et mm-hmm. on, va, on va mettre euh, cette langue en avant. Et comme on dit presque chaque semaine, il faut vraiment... C'est pas comme cheesy, mais prends ta place à la table. Like, fais ce que tu peux faire. Mm-hmm. Ouais. Uh, c'est comme, comme, uh, comme Nathan Rabelais et le rentage. Mm-hmm. Moi, j'étais tellement content et quand uh, l'idée a accepté mon, uh, mon, ma question de, de faire une introduction pour Mythologie, mythologie Louisianaise. Et Darius Smith aussi, il a fait un petit essai. Donc, ouais. Et, et, oh, pardon, Darius Speed. Donc, lui, il est euh, un prof de l'histoire d'art à LSU et tout. Donc, ça, c'est aussi comme. Mêlé. Oui. Mê- c'est, c'est une mêlée comme ça. Très bien. Ben. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses à dire au monde francophone euh, ici et ailleurs De toi, de ton art, de. C'est, c'est ton plateforme. Euh, le 1er février. Euh, Vous pouvez voir uh, Art Rocks sur LPB, Louisiana Public Broadcasting. Um, on va discuter, moi et Cliff Saint-Laurent, on va discuter uh, mythologie louisianaise là. C'est comme 7 minutes, je crois, le segment. Um, et on va lire un petit brin de, um, de, de Shawi Garou. Ça, c'est un des, un des contes dans, uh, <laughs> dans mythologie louisianaise. Intéressant. Uh, Mais oui, ça c'est le, euh, le 1er février, c'est vendredi à 8h30 p.m. Okay. ou 20h30. Et puis encore, ça c'est le, le 2 février, samedi à 5h30 p.m. Ok, très bien. Et merci. Puis, et merci à vous autres. Oui, merci à toi. Bien sûr, oui, merci pour venir, Jonathan, je suis arrivé avec nous, je suis arrivé avec c'était, nous autres. Oui, c'était un c'était grand C'était bien plaisir. vaillant. Ouais. Et tout quelqu'un qui nous écoute, euh, merci d'être, euh, d'être ici toutes les deux semaines pour nous écouter. Euh, on serait de retour... En deux semaines. En deux semaines. Oui. Et lâche pas la patate. Lâche jamais. Prenez votre place à la table. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.